ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட்டு விண்டோஸில் வேட்பேடுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனில் பார்ட் டூங்க ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி பார்ட் டூங்க இப்போ ஜஸ்ட்டு இந்த சர்ச் அண்டு வெப் அண்டு விண்டோஸ் இருக்குங்களே ஜஸ்ட் அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் நீங்கள் வேட்பேடுன்னு டைப் பண்ணுங்க வேட்பேடு வேட்பேடுன்னு டைப் பண்ணி ஜஸ்ட் என்டர் தட்டினிங்கன்னா போதும் வேட்பேடு ஓப்பன் ஆகிடும் இது எதில் உள்ளதுன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் உள்ள ஒரு அப்ளிகேஷன் இது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பார்ட் ஒன்று பார்ட் ஏ பார்த்தாச்சுங்க அடுத்தது பார்ட் பி இப்போ நம்ம பார்ட் ஏவில் வந்து இந்த ஃபார்மட் பாரில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் முடிச்சாச்சுங்க அடுத்தது எப்படி இந்த இது பார்ப்போம் ஒரு பிக்சர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அதாவது வேர்ட் பேடில் எப்படி வந்து ஒரு பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஜஸ்ட் பிக்சர்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன ஃபோல்டர் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டர் வரும் அதில் போய் ஜஸ்ட் இந்த பிக்சர் அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த பிக்சர் வேணுமோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன்னு கொடுத்திங்கன்னா அந்த பிக்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பிச்ச பிக்சரில் போய் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சேஞ்சு பிக்சர் இந்த பிக்சரோடு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு சேஞ்சு பிக்சர்னு கொடுத்தீங்கன்னா சேஞ்சு பிக்சர் வேறு பிக்சர் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வேறு பிக்சர் வந்துடும் நம்ம அடுத்து போகிறோம் இந்த சேஞ்சு பிக்சர் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ரீசைஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் சைஸை மாற்றுறதுன்னா மாற்றிக்கலாம் ரீசைஸ் பிக்சரை போய் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் வந்து காட்டுது இதில் போய் எனக்கு இப்போ நூற்றி ஐம்பதுன்னு வரேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பதுக்கு மாறிக்கும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பிக்சர்னுடைய யூசேஜ் அதுதான் அடுத்தது பெயிண்ட் ட்ராவிங் என்னென்னா பெயிண்ட் ட்ராவிங் என்னென்னா இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் ஒரு இப்போ எப்படி நம்ம வேட்பேடு ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பெயிண்ட்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது அது பெயிண்டிங் அதாவது டிராவிங் எப்படி பண்ணுறது அதனால் சாஃப்ட்வேர் இப்போ அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் ஜஸ்ட் இந்த பெயிண்ட் டிராவிங் எப்படி நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் உள்ளே போயிடுங்க இதாங்க வந்து பெயிண்ட் ப்ரஷ்னுடைய சாஃப்ட்வேர் சார் அப்ளிகேஷனு இப்போ இதில் போய் நீங்கள் வந்து என்னென்ன வரையறீங்க ஜஸ்ட் இந்த வரையறேன்னு வச்சுக்கோங்க மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் ஏதோ ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சிட்டு இப்போ இந்த பிக்சரை வந்து இந்த வரைஞ்சிருக்க பிக்சர் எனக்கு இங்கே வேணும் வேட்பேடுக்கு வேணும் அப்போ ஃபைலில் போய் எக்ஸிட் அண்ட் ரிட்டன் டு டாக்குமெண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே அந்த இதுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா புரியல நான் நினைக்கிறேன் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இப்போ நம்ம வந்து வேட்பேடில் இருக்கோம் இப்போ பெயிண்ட்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குங்க அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோவில் இருக்குது அது உள்ளே போக போகிறோம் அப்போ எப்படி போகிறதுன்னா ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் உள்ளே போயிடலாம் இப்போ இதில் போய் இருந்துகிட்டு நீங்கள் இப்போ ஏதோ ஒன்று வரையறீங்கன்னு வச்சிங்களேன் இந்த மாதிரி ட்ரா வரையறீங்க ஒன்று இந்த வரைஞ்சிட்டீங்க இந்த வரைஞ்சிட்டு இப்போ இந்த பிக்சரை வந்து எனக்கு இங்கே வேணும் வேட்பேடுக்கு வேணும் அப்போ நம்ம எதில் இருக்கிறோம் பெயிண்டில் இருக்கிறோம் அப்போ இதை வந்து நம்ம வேட்பேடு கொண்டு போகணும் அப்போ ஃபைலில் போய் எக்ஸிட் அண்ட் ரிட்டன் டு டாக்குமெண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள பிக்சர் இங்கே வந்துடுறாங்க ஓகேங்களா இதான் வந்து பெயிண்ட் ப்ரஷ் முடிக்கு சைஜி அடுத்தது டேட் அண்ட் டைம்னா என்னென்னா இப்போ எனக்கு இதில் வந்து டேட் அண்ட் டைம் நீங்கள் ஒரு டே ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுக்கிறீங்க அதில் டேட் அண்ட் டைம் போடுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதிலே ஃபார்மேட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவைலபிள் ஃபார்மேட்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எந்த ஃபார்மேட்டில் வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட்டில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துடும் புரியுதுங்களா சரிங்க அடுத்தது இன்சர்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன இன்சர்ட் ஆப்ஜெக்ட்டும் அதே மாதிரி தடுத்தாங்க இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்சர்ட் ஆப்ஜெக்டை கொடுத்து பாருங்கள் கொடுத்தவொன்னா இங்கே கேட்குது பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் டைப்னு கேட்குது இதில் எதுலேருந்து கொண்டு வருவீங்க ஃபோட்டோஷாப்லாம் இருக்குது ஃபோட்டோஷாப்லேருந்து வேணால் மீஜி கொண்டு வரலாம் அடவு ஃபோட்டோஷாப்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ளே போயிடும் இல்லை க்ரியேட் ஃப்ரம் ஃபைல் நம்ம ஏற்கனவே ஃபைல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதில் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே ஃபைல் எது க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பிக்சர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதில் வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் இப்போ இந்த பிக்சர் வேணும் எனக்கு வேணால் இது பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் இந்த வருது கொடுத்தீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் வரும் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யுதுன்னா இன்சர்ட் ஆப்ஜெக்டில் போய் இதில் போய் ஏதாச்சும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி இதிலே பெயிண்ட் ப்ரஷும் இருக்கும் பாருங்
இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் அடிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சென்டென்ஸ் அடிச்சிருக்கேன் இதில் போய் எனக்கு ஒரு வேடை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு வேடை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதே வந்து இருபது பேஜ் முப்பது பேஜ் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேடை வந்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த ஃபைண்டை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே கேட்கும் ஃபைண்டு வாட்னு கேட்கும் இப்போ இதில் எந்த வேடை எடுப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூன்னு ஒரு வேடு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்த போய் கண்டுபிடிக்கங்க இப்போ ஒரு லைன் இருக்குங்க ஒரு லைனில் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதே ஒரு முப்பது நாற்பது பேஜில் ஐம்பது பேஜ் அடிச்சிருக்கீங்க நூறு பேஜ் அடிச்சிருக்கீங்க அப்போ போய் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேடை போய் நீங்கள் ஈஸியாக தேடிக்கலாம் ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்ததுங்க ரீப்ளேஸ்னா என்ன ரீப்ளேஸ்னா ஒரு வேடை இன்னொரு வேடை மாற்றுறது இப்போ யூ வந்து எப்படி மாற்றுறது யுவர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மாற்றணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் யூவை வந்து யுவர்ட்ஸ்னு மாற்றணும் கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது மாறிக்கணும் மாடிச்சு விட்டிங்களா இந்த மாடிச்சு பாருங்கள் யூ வந்து யுவர்ட்ஸ்னு மாடிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து செலக்ட் ஆள்னால் என்னென்னா இப்படி மோஸை வச்சு கிளிக் பண்ணாலும் ஒன்று தான் இல்லை போய் செலக்ட் ஆள்னு கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் செலக்ட் ஆள்லாம் என்னென்னா நம்ம அடிச்சிருக்க டாக்குமெண்ட்டை வந்து செலக்ட் ஆள் கொடுத்துட்டு இந்த ஆப்ஷன்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபாண்ட்டு மாற்றி பார்க்கலாம் ஃபாண்ட்டு சைஸ் மாற்றி பார்க்கலாம் கலரும் மாற்றலாம் எல்லாமே செஞ்சு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம தேவை இல்லையா டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணால் போயிடும் திருப்பி வேணும்னா கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் இதெல்லாம் ஏற்கனவே கிளாஸில் எடுத்துருக்கேன் அப்போ ஃபைண்டு பார்த்தாச்சு ரீப்ளேஸ் பார்த்தாச்சு செலக்ட் ஆள் பார்த்தாச்சு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தாச்சு டேட் அண்ட் டைம் பார்த்தாச்சு பெயிண்ட் ட்ராவிங் பார்த்தாச்சு பிக்சர் பார்த்தாச்சு அடுத்தது என்ன இருக்குது கட்டு காப்பி ஃபேஸ்ட் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் பார்ட்டு ஏயில் பார்த்தாச்சு இது பார்ட்டு பியில் பார்த்துட்ருக்கோம் கட்டு காப்பி ஃபேஸ்ட்னா என்னென்னா கட்டு காப்பி ஃபேஸ்ட்னா என்னென்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த லேன்னு ஒரு வேர்டு இருக்குங்க இந்த வேர்டை எனக்கு இங்கேயும் வேணும் இந்த மேலேயும் வேணும் அதே வேர்டு எனக்கு கீழே இந்த இடத்துல வேணுங்க சொல்கிறது புரியுதுங்களா இப்போ வேணால் அதை சின்னது பண்ணிக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது வேணால் சின்னது பண்ணிக்கும் சின்னது என்ன சொல்லியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு லெஸ் தென் கொடுத்தீங்கன்னா சின்னதாகிட்டே வரும் ஏற்கனவே நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இதில் வந்து இந்த ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இந்த வேர்டு இந்த வேர்டு எனக்கு இந்த இடத்துலையும் வேணும் அதே மாதிரி கீழேயும் வேணுங்க அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த வேடை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு காப்பி காப்பி கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு காப்பிக்கு வந்து கண்ட்ரோல் சி வேணாலும் கொடுக்கலாங்க கண்ட்ரோல் சி வந்து ஷார்ட்கட் கீ இப்போ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடுங்க இன்னும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன செய்கிறோம் அதை வந்து காப்பி பண்ணுறோம் காப்பின்னா ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரிங்க எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதே வந்து இங்கே பாருங்கள் இப்போ அதே மெத்தடில் கட் பேஸ்ட்டு பண்ணுறோம் இப்போ காப்பி பேஸ்ட்டு பண்ணிங்கன்னா ஒரு இடத்துல உள்ளதை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு வரலாம் அந்த இடத்துலையும் இருக்கும் புதுசாக கொண்டு இடத்துலையும் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து கட்டு பேஸ்ட் எப்படி என்னென்னா மூவ் பண்ணுற மாதிரி இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இங்கேருந்து இருக்காது புது இடத்துல தான் இருக்கும் இப்போ இந்த வச்சுருக்கேன் இதில் கட்டு கொடுத்துட்டேன் கட்டு கொடுத்துச்சுன்னா போயிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து என்னுடைய கட்டு ஃபேஸ்ட்டு இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னென்னா அதையும் எழுதிடுறோம் அதாவது கா காப்பிக்கு வந்து ஷார்ட் கட்டு வந்து கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு கண்ட்ரோலையும் ப்ளஸ்ஸு கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலையும் என்ன செய்யணும் சிஎம் கொடுக்கணும் சிஎம் கொடுத்தா உங்களுக்கு இது அடுத்தது ஃபேஸ்ட்டு ஃபேஸ்ட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு ஃபேஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன ஷார்ட் கட்கி எவ்வளோது பாருங்கள் கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்ட்டுக்கு உள்ளது அதே வந்து கட்டுக்கு நன்று பாருங்கள் கட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் என்ன வந்துருக்கு எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கட்டு இப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஃபுல்லாகவே எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு ஃபார்மேட் பாரில் உள்ளது எல்லாமே முடிச்சிச்சு அடுத்தது இப்போ நம்ம அடிச்சிருக்க டாக்குமெண்ட்டை வந்து இங்கே என்ன நேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஒன்றும் ஸ்டோர் பண்ணல டாக்குமெண்ட் நேமில் தான் இருக்குது இப்போ இதை நான் வந்து நான் அடிச்சிருக்க டாக்குமெண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஃபைலில் போய் சேவ
அடுத்த ஒரு ஃபைலை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுனா அந்த இருக்கு பாருங்கள் ஓப்பனை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அடித்த ஃபைலை காட்டுது காட்டுது பாருங்கள் டிஓ சியுன்னு காட்டுது டாக்குமெண்ட் காட்டுது பாருங்கள் டாக்குமெண்ட் ஒன்று அதை கொடுத்து ஓப்பன் கொடுத்து அந்த ஃபைலை வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இதே ஃபைலில் டாக்குமெண்ட் ஒன்றில் உள்ள ஃபைல் எனக்கு இன்னொரு பேர்லேயும் வேணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபைலில் போய் சேவஸ் சேவஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ டாக்குமெண்ட் ஒன்றில் உள்ள மேட்ரு என்னது அடுத்த ஃபைலுக்கு கொண்டு வரலாம் காப்பி காப்பி எடுத்துக்கலாம் இப்போ டாக்குமெண்ட் டூ அப்போ டாக்குமெண்ட் ஒன்றுலேயும் அதே ஃபைல் மெசேஜ் தான் இருக்குது டாக்குமெண்ட் டூலேயும் அதே மெசேஜ் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் இன்னொரு ஃபைல்லையும் காப்பி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே ப்ரிண்டர் கேட்குங்க எந்த ப்ரிண்டர்னு கேட்கும் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகிடும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு பத்து பேஜ் இருக்குது எனக்கு முதல் பேஜ் மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் பேஜஸ் போய் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்பர் ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஒன்றாவது பேஜ் மட்டும் கிளிக் பண்ணாவும் கிளிக் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ப்ரிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆகிடும் சரிங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இதில் பேஜ் செட்டப் என்ன பேஜ் செட்டப்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து லெட்டர் சைஸில் இருக்குது இதில் வந்து ஏ ஃபோர் சைஸில் வச்சிங்க ஏ ஃபோர்னால் டிஃபால்ட்டாக உள்ளது ஏ ஃபோர் யூஸ் பண்ணிங்க இந்த வந்து இது என்னென்னா லெஃப்டில் எவ்வளோ மார்ஜின் வேணும் ரைட்டில் எவ்வளோ மார்ஜின் வேணும் அதே மாதிரி டாப்பில் எவ்வளோ மார்ஜின் வேணும் பாட்டத்தில் எவ்வளோ மார்ஜின் வேணும் கொடுத்துருக்காங்க நீ வேணும் லைட்டாக மாற்றி பாருங்கள் ஏன் இது எப்போ மாற்றலாம்னா நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து அடிச்சிருக்கோம் அது வந்து ஒன்னே ஹாஃப் பேஜ் வருது அதாவது என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க டைப் பண்ணியிருக்கும் போது என்ன செய்யுது அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து ஒன்னே ஹால் பேஜ் வருது அது வந்து எனக்கு ஒரு பேஜாக கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்து மாற்றிக்கலாம் இங்கேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்து மாற்றிக்கலாம் அப்போ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இதுக்குள்ளே நம்ம அடங்கிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் கொடுத்து மாற்றிக்கலாம் இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டு ஒரு பேஜில் வந்து அடங்கிடும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் லேண்ட்ஸ்கேப்னா என்ன லேண்ட்ஸ்கேப்னா இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஏ ஃபோர் பேப்பரில் வந்து வெரிட்டிக்கலாக ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னது போர்ட்ரைட்டுங்கிறது இது வெரிட்டிக்கலாக எடுத்திங்கன்னா போர்ட்ரைட்டுங்கிறது அதே வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் அரிசாண்டலாக அந்த அந்த பேப்பர் இப்படி திருப்பி வச்சிங்கன்னா அரிசாண்டலாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு லேண்ட்ஸ்கேப்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வேணுமோ இங்கே போய் மாற்றிக்கிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா மாற்றிக்கும் ஓகேங்களாங்க அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பேஜ் செடுவோம் சென்ட் டு இமெயில் இப்போ இந்த லெட்டரை வந்து அப்படியே இமெயில் அனுப்புனா அனுப்பிக்கலாம் ஃபைலில் போய் சென்டு இன் இமெயில்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒன்றே இந்த மாதிரி கேட்கும் மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக்கு போயிடும் இது அவங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக்கு தெரிஞ்சால் தான் இதில் போக முடியும் அதனால் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை விட்டுருங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு எபோட் வேட்பேடு வேட்பேடை பற்றி ஏஜென்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை பற்றி சும்மா மெசேஜ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க விண்டோஸ் டென்ல உள்ள வேட்பேடு சொல்லி மெசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை படிச்சுக்கலாம் அது எக்ஸிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் விட்டு வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா அது முடிஞ்சு அடுத்தது ஹோம்னா இதை பார்த்தோம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் அடுத்த வியூன்னு ஒன்று பாருங்கள் வியூவில் என்ன இருக்குன்னா இப்போ இந்த ரூலர்னு இருக்குது ரூலர்னால் இதாங்க ரூலர் இந்த ரூலரை இப்போ எடுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்கேல் போயிடும் திருப்பி வேணால் ஆன் பண்ணால் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் பார்னு சொன்னிங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் போயிடுச்சு இந்த கீழே உள்ள பார் கீழே ஒரு பார் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஒரு பார் இந்த பாரில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டிருக்குல்ல இந்த பார் இதுதான் வந்து ஸ்டேட்டஸ் பாருங்கிறது இந்த பாரை எடுத்துட்டிங்கன்னா போயிடும் போயிடுச்சு பாருங்கள் திருப்பி வேணால் அது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அது மாதிரி ஜூம் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பெருசாகிட்டே வரும் அந்த டாக்குமெண்ட்டு ஜூம் இன்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா சின்னதாகிட்டே வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது வே ட்ராப்னு என்ன வே ட்ராப்பில் தான் நம்ம எப்போதும் இருக்குன்னு டைப் பண்ணும்போது இதே வந்து நீங்கள் நோ ராப்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏற்றிக்கிட்டே போகும் ஒரே லைனு போயிட்டே இருக்கும் இதனால் எந்த விதமான பயணம் கிடையாது அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து என்ன கொடுத்துருங்க வே வேட் டூ ரூலர் அதாவது வேட் டூ ரூலர்னு கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு அந்த ரூலருக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும் அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட் யூனிட் வந்து இப்போ வந்து இன்ஜஸில் இருக்குது இந்த இன்ஜஸில் இதை வந்து நீங்கள் சென்டிமீட்டர் ஆனாலும் மாற்றிக்கலாம் சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கலாம் இதில் இன்ஜஸ் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இ